നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും മഷി തണ്ടു ചെടിയുടെ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കിയോ നമ്മുടെ ചുവന്ന മഷി ചുവന്ന നിറമുള്ള അടയാളം തണ്ടിൽ കൂടെ കയറുന്നതായിട്ട് കയറിപ്പോയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന വരകളോ തണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിച്ചോ അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചുവന്ന വെള്ളം വേര് വലിച്ചെടുത്ത തണ്ടിൽ കൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക വേരാണ് മണ്ണിനെ മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് സസ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നും തണ്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നത് എന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചെടിയെ പറിച്ച് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുറത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ മഷി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാൻ പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുതണം പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നും എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതുക എന്ന് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എഴുതണം അതിനുശേഷം പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ പരീക്ഷണ ഫലം എന്താണെന്നും എഴുതണം ഇനി വേര് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കൂ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ചെടികളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ് അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ വേര് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേര് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ഇങ്ങനെ വാടാൻ തുടങ്ങും ചില മരങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീഴാറൊക്കെയുണ്ട് അല്ലേ മണ്ണുമാന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലവും വളവും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വേറാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും എൻ്റെ സഹായം വേണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സഹായം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വേരിൻ്റെ സഹായം അതായത് മരത്തിൽ നിന്ന് വേരുകൾ ഉത്ഭവിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് തരം വേരുകളുണ്ട് എന്തായാലും മണ്ണ് വേര് പടർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം മഴവെള്ളം വീഴുന്ന സമയത്ത് വേര് പോയ വഴികളിൽ കൂടെയൊക്കെ മഴവെള്ളം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഈ വേര് സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും ഈ വേര് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണും ഒലിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ പോവാതിരിക്കാൻ വേര് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം ഒരു ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലം ചെറിയതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ചെരിയാത്തൊരു സ്ഥലമായിക്കോട്ടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച സ്ഥലം വേണം വേറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത് പുല്ലൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മണ്ണുള്ള സ്ഥലം വേണം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളമെടുത്ത് നമ്മൾ ഉയരത്തിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അത്രയും വെള്ളം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നത് മണ്ണു മാത്രം മണ്ണു മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ണുമായി കലർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ പുല്ല് പിടിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച അത്രയും വെള്ളമൊന്നും ഒഴുകി പോവില്ല ഇനി ഒഴുകി പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മണ്ണ് കലർന്നിട്ടല്ല ഒഴുകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പുല്ല് പിടിച്ച ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ പുല്ലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ഭാഗത്തെ മണ്ണും കുറച്ച് ഒഴുകിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് ഈ പുല്ലിൻ്റെ വേരുകളാണ് അപ്പോൾ വേരുകൾ മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്തിൻ്റെയൊക്കെ വേരുകളാണ് ഏതെല്ലാം സസ്യത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് 
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരത്തിനും നമ്മൾ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിനും വേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറുന്തോട്ടി കഷായം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കുറുന്തോട്ടിക്കും വാദമോ അതായത് വാദത്തിനുള്ളൊരു കഷായത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ് കുറുന്തോട്ടി കുറുന്തോട്ടിയുടെ നമ്മൾ ഇലയൊന്നല്ല എടുക്കുന്നത് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേരാണ് പിന്നെ രാമച്ചം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയും ചുക്കുവെള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ചുക്കുവെള്ളത്തിനുണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ആ വേരുകൾ രാമച്ചത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള വേര് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്ന വേരുകൾ പൂളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കപ്പ പൂളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ആഹാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ അത് എന്താണ് ആ ചെടിയുടെ വേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങ് മധുരക്കിഴങ്ങും ആ ചെടിയുടെ വേരാണ് അതും എല്ലാവരും ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ബീറ്റ് റൂട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേര് ബീറ്റ് റൂട്ടും ആ ചെടിയുടെ വേരാണ് അങ്ങനെ പല വേരുകളും നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മരുന്നിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരുകളുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വേരുകൾ കൊണ്ട് കൗതുക വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തേക്ക് മരമൊക്കെ തേക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു തേക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വിറകിനുള്ളതും എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തേക്കിൻ്റെ വേര് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും തേക്കിൻ്റെ വേര് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ ഷേപ്പ് ഓരോ ആകൃതിയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ കാപ്പി കാപ്പിയുടെ വേര് കാപ്പിച്ചെടി നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ ഇല്ല കാപ്പിച്ചെടി പിന്നെ ഈട്ടി ഈട്ടിയുടെ മരത്തടി തടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേര് കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേര് എടുത്തു നോക്കൂ അതിന് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുത്ത് ചിലതിനൊക്കെ ഒന്ന് കൂർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൗതുക വസ്തുവായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ചെടിയും തണ്ടും പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ട് ആ ചിത്രം കണ്ടോ ചിത്രത്തിലെ ഇലകളൊക്കെ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ചെടിക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇല്ലാത്തത് തണ്ട് അല്ലേ തണ്ടില്ലല്ലോ വലിയ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു തണ്ടുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ തണ്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇല ഇലകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തായാലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗം അതിന് വരച്ച് ചേർത്ത് ആ മരത്തിനെ മുഴുവനാക്കുക ചെടിയെ മുഴുവനാക്കുക മഷിത്തണ്ട് ചെടി പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ വേര് വലിച്ചെടുക്കേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തണ്ടില്ലാതെ ഒരു സസ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ തണ്ടില്ലാത്ത ഇല എന്താണ് ചെയ്യുക ഇല എവിടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് തണ്ടും വേര് പോലെ തന്നെ തണ്ടിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് തണ്ടിനുമുണ്ട് പറയാൻ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും വളവും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ചെടിയിൽ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ മധുരയ്ക്കും തണ്ടുകൾ കരിമ്പിൻ തണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടോ കരിമ്പിൻ തണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അത് ചവച്ച് ചവച്ച മധുരം നുണയാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കരിമ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാം ഇനി ഒരു ചെടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കായ പൂവ് ഇല തണ്ട് വേര് ഇതെല്ലാം അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അടയാളത്തിൻ്റെ നേരെ വേര് തണ്ട് ഇല പൂവ് കായ അടയാളപ്പെടുത്തുക നാട്ടുമാവുകൾ മറയുന്നു ചക്രമാമ്പഴവുമായി കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിമാവ് മുത്തശ്ശിമാവൊന്നും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ അത്രയും വലിയ മാവുണ്ടോ മുത്തശ്ശിമാവ് നല്ല വണ്ണമുള്ള തടിയും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഉള്ള കൊമ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള വലിയ മാവ് ആരുടെ വീട്ടിലാണുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ തൊടിയിലും മുറ്റത്തൊക്കെ അതൊരു വലിയ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ചില ആളുകൾ നാടൻ മാവുകളെയൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റി 
ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കായ്ക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാവുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ നാടൻ മാവ് നമുക്ക് മാങ്ങ കിട്ടാൻ മാത്രമാണ് ആണോ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തണലും നമുക്ക് തണുപ്പും നമ്മുടെ തൊടിയിലെ മണ്ണിറങ്ങാനും നമ്മുടെ തൊടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് നാട്ടുമാവാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ഥലം സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുറ്റത്താണ് ഈ മാവെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും ദിവസവും ഈ മുറ്റത്ത് ഈ മാവിൻ്റെ എല്ലാം അടിച്ചു വരൽ തന്നെ ഒരു പണിയാണ് തളിരില വീഴുമ്പോൾ അതിലേറെ ജോലിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചിലർ വെട്ടിക്കളയും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കണം എന്താണ് ആ മുത്തശ്ശി മാവ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മുടെ വീടിനും നമുക്കും ഇത്ര എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾക്ക് കൂട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മുത്തശ്ശി മാവ് അണ്ണാറക്കണ്ണനും കുഞ്ഞുറുമ്പിനും എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം നൽകുന്നതാണ് തേന്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി മാവ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നാട്ടുമാവുകൾ ഇവയിൽ പലതും ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാവുകൾ വെട്ടേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മുടെ വീടിന് ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തീരെ സ്ഥലമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വെട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാവ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ തൊടിയുടെ അറ്റത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് മാവുകൾ നാട്ടുമാവ് തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാം അത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മരം വെട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന് പകരമായി ഒരു മരമെങ്കിലും നമ്മൾ നടണം പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഒരു മരം വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ടു മരം നടണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്ക് തേക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് മഹാഗണി ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് വലുതായി വെട്ടി വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു തേക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ ആ തേക്കിൻ്റെ കുറ്റി കൂടി അടർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തേക്കുകൾ വളരാറുണ്ട് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തേക്ക് നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു തൈ നടണം അത് ഒരു നാട്ടുമാവാണെങ്കിൽ കുറേ പക്ഷികൾക്കും കുറേ ജീവികൾക്കും ആഹാരവും പാർപ്പിടവും നൽകാൻ അതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞ് സസ്യത്തിനും സ്വാഗതം പറയാം കള്ളിമുൾ ചെടി ചിത്രം നോക്കൂ മുള്ളുണ്ട് അല്ലേ നല്ല മുള്ളുള്ള ഇലകളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ഇലകൾ ഇലകളായിട്ടാണ് എല്ലാം തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് ഇലയില്ല ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടാണ് തണ്ട് ഇല പോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രൂപം മാത്രമല്ല ഇല ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് തണ്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെടിക്കു തന്നെ ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഇത് ഇനി വിലയിരുത്തൽ പേജ് നോക്കൂ വിലയിരുത്താം ചെടിയുടെ അടുക്കള എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇല താഴെ പറയുന്നതിൽ സസ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സന്ദേശം ഏതാണ് മരം ഒരു വരം മരങ്ങൾ വെട്ടരുത് മരങ്ങൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടി മാത്രം മരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇതിൽ സസ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ബന്ധപ്പെടാത്തത് മരങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ തെറ്റായൊരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ മരങ്ങൾ അല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമോ ഓരോ ഭാഗവും അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് കായയും തണ്ടും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലയും വേരുമാണ് നമ്മൾ വിട്ട ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ കായയുടെ ജോലി എന്താണ് കായ വിത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കലാണ് ഓരോ സസ്യത്തിലും കായയുടെ ധർമ്മം വിത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു 
രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം തന്നിട്ടുണ്ട് ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ആ ഭാഗം ഏതാണ് അത് അതിൻ്റെ നേർക്ക് എഴുതുക ഇല ഇനി തണ്ട് തണ്ടിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളവും ലവണങ്ങളും ഒക്കെ സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കലാണ് തണ്ടിൻ്റെ ജോലി ധർമ്മം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ചെടിയെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആരുടെ ധർമ്മമാണ് വേരിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ നേർക്ക് വേര് എന്നെഴുത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ